Come, noi. come Mario Muto, non diciamo qua querate, lo vedo benissimo che il... Come Mario Muto? No, ah, quindi no. ha parlato di, ha parlato per di leggere il labiale. Ma non è e vero non che sono muto, dicono cavolate, anche i ragazzi. Che ca... Ma come che... Non abbiamo toccato niente. Mi amo. Tutti noi. Allora dico, ciao, benvenuti qui al Mario, al Mario Show, no, al pranzo con Mario, con Marco e Luca del futuro Danger Star Milano Nord. Yeah! Yeah! Allora, mi scuso con tutti, soprattutto con Marco e Luca che poveracci mi hanno aspettato qui, ma sono stato vittimo, vittimo, vittimo della burocrazia eh, istituzionale per un cazzo di foglio. Uh, ci sono volute tre ore con appuntamento pensate senza appuntamento non trovavano un timbro Tutto dovete sapere che italiano. nel 2022 se hai bisogno di un foglio per l'estero mm. serve un timbro di gomma con l'inchiostro e se non si trova l'unico timbro in tutta la struttura pubblica non si fanno i timbri e quindi eh, il tuo documentino te lo puoi mettere dove non batte il sole benvenuti <ride> benvenuti ragazzi allora che mangiate voi? Nulla perché siete a dieta. Ma che nulla? <ride> ti pare? Poche, no? No? Poche. Cos'è quella roba lì? Poche? Poche. Poche. Sì, riso, salmone. Ah, cioè, è colpa di Yuka che ha inventato il, il, il nipposcano, co- ha tirato fuori le poche. Ma, <ride> ma quella di, di Marco non capisco che roba c'è. Ma là, il canori sopra. sopra. Mamma mia. Al canori, mango, salmone, avocado, Io altro salmone, altro mango. Sondaggio in chat sulla poche di Marco sembravano cozze, sono d'accordo. Giulia, io invece ho una spiattellata di frittata di zucchine con una sbriciolona di pane. A merenda con Mario, dice Gaia: avete ragione, e mi scuso moltissimo di questa cosa e ribatterezzeremo. Intanto, benvenuti a tutti. Non faccio il solito giro di saluti perché siamo super in ritardo, ma entriamo nel vivo di questa puntata. Ehm... E quindi, ragazzi, quindi avete mangiare, fatto giusto. l'errore più grande della vostra vita. Ora ve lo posso dire perché, ah, sì, perché ormai tutte le fatture sono noi. state emesse, non si torna no. più indietro e avete no, deciso di aprire un dungeon store, quindi di buttarvi nella fantasia. Maledetto il microfono, oggi tutto contro di me, tutto contro di me, tutto contro di me. Avete deciso perché di aprire un dungeon store? Naso. E quindi avete deciso di entrare nel fantastico mondo dell'imprenditoria ludica. Quindi siete esatto. entrati a far esatto. parte di quella schiera di schifosi egoisti che Alla lucrano sulla passione di altri. <ride> esatto, 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 esatto. Allora, eh, ragazzi, raccontatemi un po' di come vi è venuta in mente sta cosa, perché effettivamente noi abbiamo sempre parlato del fatto che siete appassionati, deve... però precisamente come cazzo no. mi sia venuto in mente di aprire un punto non dire che l'hai fatto per passione non dire che l'hai fatto per passione l'abbiamo fatto per passione sì. e che più o meno è stata Simpson, come, come la prima eh, inventati Bravo. una scusa plausibile inventati una scusa plausibile <ride> ok ehm, vai comincio io vai vai la passione prima di tutto la passione prima di tutto vabbè adesso prendiamo la passione la mettiamo un attimino da parte perché il negozio non si paga con la passione allora bravi hanno eh, studiato come... Abbiamo studiato, visto? Eh, questi sono prodotti, non sono giochi da tavolo, shit. Allora, eh, io e Marco arriviamo da due ambiti completamente diversi che col gioco da tavolo non c'entrano ah, sì, niente. Vero. Diciamo gli ambiti degli ultimi anni, non dei primissimi. Poi dopo parliamo dei primissimi. E io avevo un'azienda agricola e Marco invece ha fatto l'animatore per svariati anni. E no. a un certo punto abbiamo coltivato questa idea comune. Quindi io stavo pensando, ma cavolo, che bello che sarebbe aprire una biblioteca, avere qualcosa, giochi, eccetera, eccetera. E Marco, contemporaneamente, che stava entrando tanto per lui nel gioco da tavolo, eh, pensava alla stessa identica cosa, stava iniziando a farsi domande in giro. Allora, eh, siamo partiti da una consulenza, perché non sapendo minimamente da, da che parte partire, abbiamo detto, per una volta andiamo coi piedi di piombo su e gente rivol- che ci sa fare. su gente che ci sa fare. Quindi salutiamo i ragazzi di Cicuadra che ci hanno dato una mano 
e ci hanno detto di non aprire assolutamente un negozio di giochi da tavolo. <ride> e noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo, abbiamo aperto un negozio, un negozio di giochi da tavolo. No, scherzi a parte, noi avevamo un'idea da... I ragazzi ci quadri non sono più miei amici comunque. <ride> no, <ride> in realtà saranno tuoi amici quando, quando diremo le cose giuste. E, allora, noi in realtà siamo partiti da un'idea completamente diversa. Quindi volevamo appunto avere la nostra ludoteca, eh, far giocare il negozio, fare un po' di vendite, eccetera, eccetera, in una zona che era completamente morta. E infatti, a conti fatti, i ragazzi ci hanno detto guardate che non si può fare una cosa del genere, ci vorrebbe un volume di gente che viene in negozio estremamente grande che quella città non vi può dare. E allora... Città che tra l'altro ha tipo la densità di, di abitanti degli Stati Uniti, quindi sì, uno ogni 74 sì. km. <ride> esatto. Come no. e, però alla fine, diciamo, di tutto il percorso di consulenza ci hanno detto... E poi questa cosa chiariamola, perché secondo me la gente no, non si rende conto di quanto non ci sia un cazzo di nessuno negli Stati Uniti per chilometri, no? Perché Vero. è maggiore la densità dell'Africa, se non sbaglio, rispetto a quella degli Stati Uniti. Eh, no, perché, perché tutti pensano, pe- si, quando parli di Stati Uniti, per chi non c'è stato, pensa a sì. New York City, no? Eh, gente però c'è la Route 66. Come uscite dalle grandi città, l'America è una vastità di un cazzo di niente per chilometri, anzi per miglia. Prego. Per miglia, bravo. E allora, vista la vastità di niente, hanno detto, ma perché non pensate magari a qualche realtà già bella cicciotta, già bella formata, tipo quelle che ci avete presentato voi, perché noi, eh, dicendogli di che cosa dovevamo parlare, gli abbiamo portato. Guardate, esiste questa bellissima realtà che si chiama Dungeon Dice, che ha un e-commerce, e lì ancora non avevamo la più pallida idea, almeno eh, io non ce l'avevo, che avevate negozi fisici. Cioè, abbiamo cominciato a studiare bene in quel, in quel momento, e abbiamo detto, vabbè, dai, che fai? Non proviamo a scriverli, visto che quando hanno visto il vostro e-commerce hanno fatto due occhi così, dicendo, vabbè, questi sembra gente che sa lavorare, quindi adesso potete essere amici. <ride> <ride> e, e da lì, allora, abbiamo cominciato a... <ride> abbiamo cominciato a sentire il buon, il buon Mario e ora ti passo la palla perché ho fame che esatto, esatto. Una fame anche buona. perché Marco ha già mangiato il pil della Norvegia nel frattempo quindi... <ride> e anche un po' di Svezia e... no allora e a quel punto è vero abbiamo sentito anche tra l'altro io già scrissi a Mario prima ma perché quando valutavamo ancora il negozio fisico nostro indipendente chiesi anche per la questione di distribuzione. Mm. Poi mi era stata rimbalzata la, la palla, se non sbaglio Emanuele, adesso non mi ricordo con chi avevo parlato. Stefano. Ah, può essere che fosse Stefano già i tempi, due chiacchiere, due info, però in realtà, eh, come, come ha già detto Luca, la realtà del negozio nostro era alquanto pesante da affrontare mm-hmm. per la nostra situazione. Cioè, al che, Mario, scusami, ma vorremmo delle informazioni per quanto riguarda il franchising. Sai, siamo... No. Zona mia nord no. e, e quindi da lì poi è tutto partito. C'è stata la prima bellissima call tra noi due, Mario e Stefano, che detto così su due piedi all'inizio a me e anche a Crippa, mio socio qua di fianco, cioè sembrando che non fossimo noi a dover convincere esatto. loro a arruolarci, sì, sì, sì. ma ha detto cacchio, ma c- cioè, ci stanno cercando... Ma noi, noi eravamo già convinti, non c'era esatto. bisogno di, di, di... In realtà sì. poi Stefano ci ha detto che lui cercava di repellere. Esatto, e cioè, di essere no, ci ha convinto in tutti i modi. Perché <ride> voleva assolutamente metterci subito in faccia quello mm. che era la, la cruda realtà di un'attività in proprio, esatto. di, di, di un negozio fisico, tutto quanto. Eh, però noi eravamo convintissimi, cioè noi avevamo un'idea sola, quella. Io voglio aprire un negozio di giochi da tavolo e che sia per i fatti miei, che sia con Dungeon Dice o che sia con, che ne so io, arrivato dalla luna, noi volevamo aprire. E quindi poi c'è stato questo step di, di call che, cioè, Beh, che ci ha convinto. Questa cosa la dobbiamo chiarire perché sennò poi sembra che... No, con cioè, Dungeon Dice abbiamo provato l'America, comunque, diciamolo, assolutamente. No, non da tutti i visti della diversità. Non ce la tiriamo inutilmente, ma la nostra politica di apertura punti vendita è demoralizzare il più possibile per vedere la reale convinzione di chi, sì, chi sì. sta dall'altra parte. Non perché eh, facciamo giochini tipo solo enigmista, ma no, no. perché comunque aprire bottega, come si suol dire, nel 2022 è una bella impresa, ora ne parleremo con i ragazzi, ci sono tante difficoltà, tanti costi a sostenere e se non c'è un forte motore, una forte motivazione si rischia di andare 
in crisi mistica che fa malissimo agli affari perché poi le persone dei problemi che ha un negoziante, un esercente, un imprenditore non gliene frega niente, vogliono solo che tu sia lì pronta a coglierli col sorriso quindi avere negozianti ah. preoccupati depressi non ce l'avevi detto, detto, però. detto, l'avevo detto sono sicuro <ride> preoccupati, depressi ansiosi eccetera, non va bene quindi serve una bella, una bella spinta emotiva, una bella carica e quindi poi che è successo? Quando siamo andati giù a Lucca la Quando prima è che volta... è scattata la... Va bene, facciamolo. Allora, va bene, facciamolo. Era scattato prima ancora di venire, venire a vedere l'azienda, perché poi c'è stato un incontro fisico che ha detto, vabbè, dai, cominciate sì, però, a venire... Voglio a dire, voi siete ah, giocatori quando... di giochi da tavolo, sì. volevate aprire un negozio, va bene, però sono quelle cose che tipo, no, io sono subacqueo, e non sì. vedo l'ora di fare la 50 okay. metri nel riff, no? Poi fra il dire e il fare c'è cioè andarci, cagarsi addosso sì. perché devi fare 50 metri di profondità, eccetera, eccetera. E quindi, cioè, voi proprio ci così, sta. basta, ci piacciono o vogliamo vendere sta roba qua? Ah, allora, no, diciamo che rientrano sicuramente svariate motivazioni personali e a me comunque fare il lavoro imprenditoriale è piaciuto per il piccolo che l'ho fatto e per il male che l'ho fatto, perché ci vuole una grossa preparazione. Fare un lavoro imprenditoriale sicuramente questo è una delle cose che ho imparato dalla mia piccola azienda. E, e cosa ci ha spinto? A migliorare la nostra vita, che forse detto così è, è brutto perché andare a fare l'imprenditore per migliorare la propria vita, eh, non lo so, però... A me la, è migliorata mia... un sacco. A te è migliorata, vedi, e io spero la stessa cosa, perché comunque l'idea... Di... L'obiettivo è quello. L'obiettivo è quello, esatto, cioè la passione sicuramente fa da, da, da fondamenta un po' di, di questo tipo di mestiere, perché è anche quella cosa che ti solleva un po' il morale quando le cose vanno male. Sicuramente non basta solo quella, ma di sicuro fa tanto. Però che cosa ha spinto poi a dire, buona, facciamolo, è fortissima intenzione di entrambi a entrare in quest'ambito. Cioè, proprio la, una fortissima voglia. Non c'è un giorno che possiamo dire sì, è stato quello. È stato proprio un... A me la cosa era nata, come dicevi te, molto mm. prima di combinare le idee. E cioè. Mi ricordo che mi hai fatto una live, forse era una Q&A, se non sbaglio, un Let's Talk, adesso non mi ricordo, dove si parlava del uh, lavorare nel mondo del gioco da tavolo, sì. cioè nel mondo dei giochi in generale, di gioco da tavolo, di ruolo, quello che è, e, e si parlava del fatto che non è necessario per forza iniziare eh, a bombazza come io, a me mm -hmm. piaceva fare anche tipo volevo fare eh, il divulgatore content creator su Instagram poi ho mollato dopo pochissimo perché mi portava via troppo tempo e non riuscivo con il lavoro a star dietro questa cosa eh, però c'è cioè, iniziare anche dal, dal lato come dici te anche, anche solo un magazziniere presso una, una casa editrice piuttosto che un e-commerce eh, e lì dicevo cacchio però potrei fare queste cose qua Infatti ho, ho fatto anche delle traduzioni di, di giochi da tavolo, eh, ho provato un po' in tutti i modi a fare qualcosa che c'entrasse con quello, ho mandato un po' di curriculum ai vari editori, sia per appunto tradurre, perché poi ho fatto linguistico, l'abbiamo fatto insieme tra l'altro, e ho lavorato tanto all'estero usando le lingue, quindi mi piaceva fare quella cosa lì. E, ed era sempre qualcosa che c'entrava col gioco. Ok, non era far giocare la gente, non era proporre dei giochi, fare... Dei, dei tutorial, comunque un cont un, il content creating che era quello che volevo fare, però era con quello, c'entrava con il gioco da tavolo e quindi ho detto, porca miseria, io quello lo voglio fare. Mi sono sbattuto, ho fatto, ho fatto questo lavoro per un'altra casa editrice che non so se si possono dire nomi in questa... Certo, certo, certo. Eh, certo che si può dire ah ok per 3M Games, contratto, <ride> senti. Noi siamo in buona fede amici di tutti. Poi no, alcuni posso, meno più bene, altri meno bene, ma siamo no, amici, no, 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 e... non si può piacere a tutti, quindi... Ecco perché quei giochi sono tradotti male, dice Dance, <ride> colpa mia, in realtà il, quello che ho fatto io è tradotto malissimo, l'unico che ho fatto io. E, e niente, comunque mi ero buttato dentro questa cosa qua, poi ovviamente incontrando le, facendo incontrare le nostre idee, ho detto porca miseria, stai pensando la stessa cosa buttiamola e la cosa che si poteva fare in due era questo per percorso da, eh, da negozianti, quindi sì. non più da traduttore piuttosto che da content creator. Infatti io stimo tantissimo chi riesce a avere una vita, un lavoro e fare content creator 
but- cioè, creando tante cose perché io facevo fatica a fare un post ogni tre giorni devo studiarmelo, fare le foto, muovere le luci invece vedo gente che pubblica un sacco e che comunque riesce a mantenere una vita sociale e avere delle amicizie ma perché, perché la maggior parte dei content creator secondo me commettono un errore fondamentale cioè si preoccupano molto della forma di quello che creano no? e ci sono due modi di fare il content creator cioè il, l'ideatore di contenuti originali mi viene in mente per l'Italia di Otobi quindi mm-hmm. vai a creare un formato unico ti inventi una sceneggiatura, un plot un plot twist, tutto quello che serve a sorprendere lo spettatore quindi è un lavoro di sceneggiatura forte e poi ci sono i documentaristi, cioè quelli che documentano ciò che gli accade nel loro, nella loro sì. nicchia, nel loro interesse, eccetera. Il problema è che fra questi due poli estremamente precisi e funzionali, entrambi in forma professionale, in modo diverso, c'è tutta una gamma interna di content creator che, credano, che credono che eh, si debba fare un po' e un po'. Mentre questa però è teoria di, di, di marketing applicata alla psicosociologia, quindi a come funziona la mente dell'essere umano quando si trova a consumare l'intrattenimento, o voglio informazione o voglio intrattenimento. Poi sì, esistono delle forme di infotainment, esistono tante cose eh, derivate da... Però saper polarizzare l'attenzione è un'arte che pochi sviluppano, no? quindi vanno poi in quel loop lì per cui magari l'acceleratore TikTok o Instagram gli fa ottenere degli ottimi successi in termini numeriche, eh, credono di mh, aver risolto qualcosa quando arrivano a 20.000, 30.000, 40.000 follower, la realtà è che poi non hanno magari un effettivo seguito, ovvero hanno dei like, ma non hanno un seguito, non sono in grado di spostare l'attenzione e la fiducia delle persone per questo motivo qui, perché non hanno un'identità formata e precisa. E quindi poi per meccanismi di assimilazione un sacco di persone fanno il content creator come hanno visto fare altri content creator che però non stanno ottenendo i risultati eh, sperati quindi in realtà quello documentarista è quello molto più semplice da realizzare perché non richiede di sceneggiare alcunché ti semplicemente documenti quello che ti accade questa piccola, piccola digressione ecco, avevo saputo ah, prima continuiamo a non pagare consulenze poi <ride> Io le, le ho pagate, le abbiamo pagate una consulenza. Non, non, non ci ha portato qui il content creator. E ci ha portato qui, quindi esatto. se non altro qualcosa è servita. Vabbè, detto questo, poi tolta questa piccola parentesi, alla fine siamo riusciti a, a quagliare, a trovare un obiettivo comune, un obiettivo che ci siamo imposti, che abbiamo perseguito, ci siamo sbattuti un sacco, siamo, abbiamo macinato chilometri, ore sì, di lavoro, esatto. eh, perché ovviamente la parte iniziale prima di arrivare... Uh, Dungeon Dice è stata, come dicevamo prima, il, il business plan, il business planning di questa attività. E quindi guarda, cerca siti, informati sul mercato, cerca di capire come funziona, dove sarebbe meglio, perché e tutte queste cose qua che tra l'altro per me erano ah, un mondo, quasi anche la, la, la me. zona nera della mappa praticamente. Mm-hmm. E ci hanno fatti questa, questo studio, chiamiamolo così, per capire esattamente come fare, poi beh, siamo arrivati alla soluzione Dungeon Dice che, come dicevamo prima, sì, c'ha, c'ha, è stata la nostra America. Esatto. Ma al momento siamo orgogliosissimi e contentissimi di aver scelto questa sì. via. Non ci hanno pagato per dirlo. Non ci hanno pagato per dirlo. Avremmo voluto, <ride> ma non ci hanno pagato per dirlo. <ride> Sei molto Mario. Ah, sì, sì, ora con esatto. <ride> esatto. Che abito esatto. di, di sgranocchiare nelle orecchie. Ancora ah, Mario okay. SMR, lo show arriverà, ma da settembre Mario SMR. <ride> Mi piacerebbe la tua ragazza. Io che lancio dei dadi così. Bellissimo. Eh, Dancelor dice: I numeri fanno poco se non hai engagement. Sì, non è soltanto l'engagement, anche questi sono parametri che sono ampiamente superati, no? Dance, perché mm-hmm. l'engagement oggi lo puoi fare in tanti modi, eh, ma ce lo stanno dimostrando anche i politici italiani che l'engagement non basta più. È proprio una questione di creazione di valore, cioè quanto valore effettivo dai alla tua audience, perché oggi costruire un audience è paradossalmente più semplice, oggi ottenere engagement è più semplice sulle piattaforme più predisposte all'engaging, no? vi dico TikTok che sto studiando in questo, in questo periodo da, da impresa, no? quindi come possiamo ehm, sfruttare economicamente la piattaforma in termini di advertise o partnership con content creator su TikTok eccetera, e sono piattaforme che davvero 
hanno capito che più content creator riescono a convincere che stiano funzionando grazie alla piattaforma stessa, più content creator hanno e quindi più raggiungono interesse di aziende e partner, no? Non so come, come, come spiegare bene questa cosa, però è un tema molto importante che attiene un po' tutto il mondo dell'impresa. Quando sono nati i primi social, il concetto stesso del social e quindi eh, che ha permesso la creazione dei content creator, erano piattaforme dove sostanzialmente dovevi emergere per totale meritocrazia perché non c'erano algoritmi il primo youtube non c'era una minchia di niente e dovevi riuscire a creare cose veramente interessanti tramite il passaparola della tua rete di contatti che doveva essere iper estesa tant'è che i primissimi anni di eh, facebook di, 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 tutti i vari, di tutte le varie piattaforme twitter stessa si basava su questo mi devo collegare a chiunque chiunque può essere un contatto interessante perché se mi fa il condividi giusto arrivo eh, poi negli anni queste piattaforme si sono evolute hanno iniziato a ragionare su algoritmi euristici quindi con software che si possono interpretare che hanno la cosiddetta reach no? cioè la capacità di raggiungere in modo organico dove non arrivi in modo organico ti frughi e, e, e ti ci portano loro e sono arrivati a una battuta d'arresto perché oggi hanno alzato la soglia di costruzione di contenuti a persone che si possono permettere un budget per la costruzione di contenuto perché sostanzialmente non puoi essere un content creator e non spendere un centesimo di sponsorizzata su certi tipi di piattaforme non, semplicemente non ce la fai il costo della reach o hai delle idee veramente geniali, incredibili ma sono casi più unici che rari poi sono arrivate le nuove piattaforme, sono arrivati gli Instagram, i TikTok, prima Musical, eccetera, e le nuove piattaforme hanno ribaltato il paradigma, hanno detto invogliamo le persone a fare il content creator di mestiere o provare a farlo di mestiere, creando un'illusione artificiosa che il loro contenuto, indipendentemente dalla loro qualità, arrivi a tantissime persone. E te lo fanno arrivare a tantissime persone, perché sono algoritmi, quindi come tari l'algoritmo decide quante persone vedranno. E quindi sovraesponendo il tuo contenuto gratuitamente a centinaia di migliaia di persone, ti fanno raggiungere ovviamente più cuoricini, più subscription, e pompano i tuoi numeri, e ti senti un ottimo content creator. Questo tuo sentirti un ottimo content creator ti sprona, ti spinge a creare ancora più contenuti. E creando ancora più contenuti alimenta una piattaforma che cattura ancora più attenzione. Catturando ancora più attenzione attira investimenti delle aziende. Quindi paradossalmente i nuovi algoritmi che incentivano il dire ok sono arrivato come numeri stanno solo facendo sì di farsi produrre gratuitamente quella massa critica di contenuti necessaria a far arrivare le sponsorship. E è un meccanismo abbastanza diabolico io sono abbastanza certo che nessun content creator ehm, diciamo di nuova leva si stia rendendo conto di come funzionano davvero queste piattaforme e del perché il loro contenuto arrivi però è anche interessante vedere l'impatto psicosociale ed economico che ha su, sul, sul mercato e, quindi questo per rispondere un po' a Dancefloor quindi l'engagement non vuol dire più niente è un parametro che non serve veramente a niente nel senso che serve all'azienda per capire se un contenuto commerciale ha ingaggio c'è, cioè produce, eh, ma per il content creator non serve a niente perché su TikTok io metterò 7 milioni di cuoricini a 7 mm. milioni di video, ma se mi dovessi dire ricordati il nome di un content creator me ne ricorderò 4 in croce, che sono quelli che normalmente mi danno del valore, cioè per cui io sono io a voler essere attento e dire mi ricordo di te, dove il valore può essere anche banale risata di pancia cioè il Frank Gramuglia di turno me lo ricordo bene perché per dire proprio lui, io, esa esatto per perché è un tiktoker esatto è un tiktoker che intercetta le nostre fasce d'età no? la mia la vostra perfettamente mm. con il disagio del vivere eh, mm. del 30 quarantenne mm. nel 2022 quindi eh, eh, aggiunge del valore perché aggiunge un tipo di ironia a delle condizioni che stiamo vivendo però per, per un Frank Gramuglia ci sono almeno 20.000 content creator che hanno l'engagement ma sostanzialmente non sarebbero in grado di portare tre persone a fare un aperitivo in un locale quindi eh, il, 
si sta trasformando, cioè nel marketing si sta già studiando questa cosa, si chiama engagement dead, cioè proprio l'engagement è morto, e, e si sta cercando la cosiddetta fellowship, cioè la capacità del content creator di creare dei gruppi di persone che lui sposta a sua necessità su una piattaforma tipo Twitch, in una fiera, in un evento, in un B2B, dove, dove serve attirare attenzione. Sono, sono temi sempre molto affascinanti perché poi tutta l'impresa passa da come si comunica e la comunicazione oggi si gioca qui. E as Mario sembra più un Mario con l'asma, fra l'altro ho sofferto i bronchiti asmatiformi Fabio, quindi dovuti all'allergia all'acaro, quindi no, non mi fa neanche troppo ridere questa cosa. Allora, tornando in in tema a che punto siamo col negozio perché sabato inauguriamo sento da qua e le seghe circolari che ma, vanno ma non, si, non siete vicini al negozio ora no no no, ah, no, no, no. no. però siccome c'è una bella mole di lavoro in questo momento all'interno del negozio perché stanno montando tutti gli scaffali stavano mettendo sì, i faretti cinque operai attivi sì. due elettricisti poi andremo di nuovo noi più tardi a rompergli le balle eh, sì, come giusto. si comportano ragazzi della, della Bravi, vita. fantastici, eh. assolutamente sta risolvendo tutti i vari problemi che chiaramente si presentano per misure non quando è inevitabile, esatto. come sempre. No, però sono molto sul bravi pezzo. sul pezzo, esatto, sono disponibilissimi, quindi sì, quando sì. c'è da aggiustare qualcosa, capire le misure, tutto quanto, sono super disponibili. Sì. Bene, 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 bene. Quindi saremo pronti per sabato, pronti al via. Noi vi no, abbiamo oggi... spedito un botto di roba, quindi vi arriveranno <ride> 5-6 pancali, 7 pancali, non lo so, di preciso. Armate Abbiamo di sana pazienza. Bravo. Abbiamo rollato un sì, se tutto va bene, dovremmo essere di ponto, no? no, no. Ah, il, problem- esatto. il problema dell'esercito è solo farlo funzionare come un esercito, cioè che non diventi Bravo. un'anarchia. Ne abbiamo già parlato, dobbiamo creare una filiera all'interno una filiera. del negozio. Sì, come spengere gli incendi, no? Passa, fare il generale Artman mi viene abbastanza bene, quindi... <ride> sì. Allora, Implacabile eh, chiede, quali sono i vostri massimali su panca? Allora, io non mi ricordo, io sollevavo tanto tempo fa. <ride> tu ti ricordi? Non lo so. Ma io una volta l'avevo fatto con... Guardiamo, in soffitta. Mm. Ah, soffitta per noi è un posto dove ci troviamo a giocare con altri... È il classico, la, la soffitta, soffitta proprio. Allora, allora. Salutiamo gli amici della soffitta. Ciao, soffitta. E non mi ricordo cosa stavamo giocando. Chi perdeva doveva fare sì, una punizione, una punizione di... tipo erano 10 a 50, mm-hmm. poi 50 kg, 60 kg, una genere. E le ho fatte con calma. Ma lui le fa con calma, secondo me va, va anche molto più su lui se si impegna. Sono grosso, poi chi verrà all'inaugurazione mi vedrà. Sì, quindi quando... capirà. Ho perso il numero. Non lo so perché non l'ho mai provato. Sicuro 50, 60, 10 le ho fatte con tranquillità. 50, 60 etti. Ettari, ettari. ettari di terra. Eh, io facevo, io facevo pugilato. In realtà entrambi abbiamo fatto pugilato. Io avevo bisogno di esplosività e non tanto di grande. 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 Sì, abbiamo fatto insieme. È stato, fatto. È Una delle esperienza. tante cose che abbiamo fatto insieme. E poi, se vuoi l'aneddoto in cui mi ha anche tirato un pugno, te lo racconto. Vabbè, eh. Intanto tanto a far pugilato <ride> succede. Insomma. No, sì, ma non tra cinque categorie di differenza. <ride> okay? io, io peso 70, 70 qualcosa chili. Sono anche 45 kg. <ride> un pochettino più su, ok. Comunque Implacabile vi suggerisce di riallenarvi perché vi servirà, Implacabile lo sa benissimo perché lavora in magazzino da noi, il nostro responsabile magazzino, quindi (ride) sa bene bene che spostare 600 kg anche a piccoli colli è comunque spostare 600 più kg. Ho lavorato in un supermercato nella GDO fino a un mese e mezzo fa, quindi lo sa, di scaricare l'ortofrutta la mattina alle 6, quando sono 8 bancali. Ma non vi danno un muletto all'ortofrutta? Ci danno il muletto per portare il bancale dentro, però poi a smontare tutto il bancale... Eh, già portare il bancale tutto. dentro è un bel vantaggio. Eh, doma- mandatemi un video. Ma per però fare. aspetta, abbiamo un tre spalle, eh, con, lì abbiamo un tre spalle di quelli scassati, neanche elettrico. Sì. Quello super scassato, quindi facevi più fatica probabilmente a portare il, il bancale con tre spalle che a farlo a mano praticamente, perché si incastrava le ruote, un disastro. Però ho fatto... <ride> Allenamento. D'altra parte GDO non se lo può permettere un traspallet no. E infatti, esatto. Il, il vostro collega di Bologna vi dice il momento dei pancali è il momento da lacrime, devi fare i restock e metterli sugli scaffali con un senso logico, arrivi a sera massacrato ma comunque una soddisfazione unica, salutiamo e il io conte. Stavo, stavo già piangendo oggi in macchina mentre andavo in negozio al pensiero di quello che ci aspetta, ma, ma per la felicità, non ah, per... Bene, il, bene. Il, per la prima volta è gioia, la seconda è... è gio- sì, 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 immagino. <ride> quella c'è già. <ride> 
bisogna rifarne un altro. Di, di solito funziona così, la prima è gioia, la seconda è ernia. <ride> eh, allora, 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 il, um, ci chiedeva prima Remo se gli sconti saranno allineati con uh, il sito e quindi se le promozioni sono le stesse, come abbiamo raccontato tante volte, Dungeon Store sono... Una, una catena di tipo flag store quindi di negozi di bandiera e quindi in quanto tale ha una centralizzazione completa di prezzi, disponibilità e offerte questo significa che se siete abbonati VIP potete andare in negozio mostrare il vostro codice Dungeon Club e avere lo stesso trattamento che avete sull'e-commerce quindi il 10% di sconto su tutto vi potete far spedire la roba gratis a casa a un ufficio ordinandola direttamente in negozio o pagandola in negozio eccetera eccetera e eh, avete il 30% delle 8 offerte a rotazione ogni 10 giorni che cambiano l'1, l'11, il 21 e poi di nuovo l'1, 11, 21 e poi tutti i giochi in fuori tutto e sconto che sono ovviamente disponibili in quel momento in negozio perché i negozi hanno un magazzino ovviamente un pochino più limitato sono allo stesso identico prezzo al centesimo perché il software è lo stesso quindi non è che si devono adeguare i ragazzi è così anche se si fossero scordati di aggiornare un bollino sopra la scatola quando la vanno a sparare vi arriva il prezzo del, eh, dell'e-commerce quindi di quello non vi dovete assolutamente preoccupare se un prodotto non c'è ve lo fanno arrivare in 24 ore se non in 24 ore ve lo fate spedire dove volete non ci sono, non ci sono problemi il negozio dove sarà di preciso che io devo ancora capire come arrivare lì? Allora, in realtà l'arrivarci è semplicissimo eh, per tutti quanti il negozio sarà a Sesto San Giovanni in via Picardi 101-103 abbiamo due civici quindi uno o l'altro dovete trovarlo e, saremo aperti per l'inaugurazione dalle 10 alle 19.30 quindi avete tutto questo arco di tempo per venirci a trovare e poi da lunedì con e gli poi, orari classici esatto, poi da lunedì della, con gli orari classici negozio. quindi chi, per chi è in ferie che non può venire esatto, ma non perdetevi l'inaugurazione esatto chi non può tornare torna no, perché c'è gente che eh, torna apposta dalle ferie in giornata viene a trovarci e poi ne abbiamo la prova eh, ma mi, sembra, mi sembra giusto ragazzi ma quando vi ricapita che apre un nuovo negozio giochi da tavolo a Milano Nord mi fa troppo ridere questa cosa Milano Nord sarete i vichini di Milano quindi abbiamo il ponte di Bologna e i figli di Asgard di Milano non male non male i famosi cibici vicini dice Lupigio cibici vicini dei vicini cinici abbiamo un nuovo scioglilingua un pallet è poco io ne ho immaginati otto dice il buon implacabile Figo però questo fatto che negozi e siti hanno le stesse offerte è difficile da trovare come concetto. E eh, lo so, ma noi siamo, noi siamo i figli sì, del gioco da tavola in Italia, no, ricordiamo. No. Così, sboronata. Flexo, flexo. <ride> allora, allora, allora. La, il, l'orario normale di negozio invece sarà, perché voi dite normale, ma non è proprio normale, perché seguiamo l'orario allineato dei Dungeon Store, che è un orario atipico rispetto ai normali negozi. Sì, sì, sì. Allora, sarà dal lunedì al venerdì da mezzogiorno e mezzo alle 19.30 e il sabato dalle 9.30 alle 19.30 e Cosa? tutti quelli che ci chiedono ogni volta ma come mai la mattina siete chiusi? perché di mattina perché arrivate vita. in tre su cinque città <ride> e quindi cazzi vostri venite il pomeriggio, venite la sera dopo lavoro non ce ne frega niente, non possiamo stare aperti per la gloria perché i negozi si fanno anche con la matematica siccome luce, gas, riscaldamento, raffreddamento costano e anche l'orario dei ragazzi costa e non è possibile tenere personale H24 in un negozio eh, dobbiamo fare in questo modo a parte Francesco di Pescara che ci tiene a sottolineare che apre alle 10 ma perché Francesco gli piace lavorare per la gloria non per profitto quindi eh, sta al mare più bello sta al mare ma, ognuno lavora un po' come gli pare insomma però questo è l'orario da lunedì ovviamente se non ci potete essere in inaugurazione siete brutte persone perché ci potevamo salutare io ci sarò arriveremo anche noi più o meno a quell'ora dipende quanto ci grazieranno autostrade per l'Italia, che sicuramente avrà trovato il modo di fare dei lavori a cazzo di cane sulle autostrade più importanti oh, d'Italia. Se eh, dico mi andrei per Trieste e poi tornerai indietro. Beh, penso che mi convenga partire via nave, a questo punto <ride> ai navigli via nave, è possibile arrivare ai navigli via nave? Non lo so. Eh, oggi oh, sono andato, per, per fare sta burocrazia, come sono andato a Pisa, sono dovuto andare in un ufficio a Pisa. Allora dovete sapere che Pisa ha una grande attrazione. Qual è la grande attrazione di Pisa? Capitale Livornese, Dai, il ponte dove fanno il anche il, ponte di, il mezzo, ponte. Anche il ponte di mezzo, ma mattina. ovviamente la torre di Pisa, il Duomo, eccetera, eccetera. C'è un sottopasso, uno 
un sottopasso che collega l'unico parcheggio per autobus turistici al Duomo. Hanno iniziato a ristrutturarlo il 10 di giugno. Il turismo pisano è dal 5 di giugno al 5 di settembre. Ora, che problemi possono avere le nostre amministrazioni mentali proprio per, per chiudere l'unico sottopasso che collega l'unico parcheggio turistico del Duomo durante l'alta stagione del turismo di Pisa? Non si sa. Quindi la città è completamente incastrata alla Aldo Giovanni Giacomo. Non posso né scendere né salire, né scendere né salire. E così, eh, quindi... Aspettavano Vabbè. temperature più miti per lavorare. Sì, 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 sotto 46 gradi <ride> for, <ride> esatto. for boys, sopra 46 gradi for men. For men. Da Verbani è possibile arrivare ai Navigli in chiatta sfruttando le chiuse di eh, Leonardo sì. da Vinci, dice Bravo, Daniele. Perché Quindi ci Daniele... il marmo di Candoglia del Duomo. Bravo. Però Quindi Daniele visto. verrà in chiatta a trovarvi all'inaugurazione. <ride> Eh, Lupigio dice che l'attrazione principale di Pisa sono i tarponi, che per noi toscani sarebbero i talponi, grossi topi, grossi ratti. Non è vero, Lupigio, cioè sono di più a Livorno a voi che a Pisa. Il Colosseo, dice Bachemono, sì, lo volevano costruire a Pisa, poi hanno visto che il terreno era un po' scedevole e hanno preferito fare una torre di 7000 piani, che era molto più stabile come base, quindi eh, è avvenuta bella dritta. Eh, è semplice, gli amministratori che hanno deciso i lavori sono livornesi, questo potrebbe anche essere o fiorentini eh, non serve, ricordiamoci che loro sono pisani, ma guarda Lupigio sei di parte sei livornese, quindi non sai quello che... no, è che qui è tipo Messico dice il pescarese di Francesco dalle 13 alle 15 girano le balle di Fianza poi c'è da dire che il Dungeon Store Pescare è fronte mare e quindi giustamente le persone stanno al mare, compreso Francesco, che ogni tanto manda le foto esatto. sul gruppo di lui, bello svaccato sulla Sdraio Fale, tanto riapro alle 15. E quindi voi sarete lì a Milano a sciogliervi. E lui... Beach, prego, perché noi, la nostra via un po' se chiudi gli occhi fa sembrare di essere al mare. Cioè Ci sembra un po' a metà tra Miami sì, e... Sì, 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 immagino. Sì. Ben, ben is Beach. Milano, Milano, lacrime, non si vede, ma stiamo Milano pensando. Milano Beach, la chiamiamo. <ride> Ma c'è stata una mega grandinata, mi dicono. Mega, vabbè, dai, una, una grandinata di tutto no, rispetto. Ma leggi i giornali, eh, tipo l'Apocalisse a Milano c'è stata. No, ieri. non ancora, non ancora. Quando c'è l'Apocalisse a Milano si sente. Quella era una, una grandinata media. Io neanche l'ho vista. Infatti ragazzi. lui neanche l'ha vista. Io la sento perché ho gli abbaini sopra e mi picchiava dentro, ma okay. era poca roba, era poca Beh, roba. Se, <ride> secondo, secondo i telegiornali italiani ha devastato mezza Milano. Esatto. Realtà... Magari è successo e noi non l'abbiamo visto questa volta. Perché siete rimasti chiusi a seguire i lavori per tutto questo tempo. Allora, vediamo tutti che noi abitiamo a 23 km esatto. da Milano, quindi potrebbe sì, tranquillamente sì, aver essere, fatto disastri là. Allora, se c'è qualcuno in chat di Milano, fateci sapere se siete ancora vivi o se siete <ride> caduti sotto i colpi della grandine. Perché in radio, mentre tornavo, disastro a Milano, grandine, si ma un palle di cannone. Si vede il macchino con la, con la grandine gigantesca che schiaccia gli autobus. Esatto. 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 Piovono polpette. E... <ride> Ora, cosa vi aspettate da questa, da questa vita? Perché questa qui è stata la prima domanda che fece a Massimiliano il Dungeon Store Look. Poi mi sono scordato di farla a tutti gli altri, un po' perché gli altri erano già negozianti, quindi se ancora non avevano capito che cosa si stava aspettando, no, <ride> cioè, era sbagliato. male. Però voi siete una nuova apertura, quindi che cosa vi aspettate un po' da questa esperienza, da questa Appena. nuova vita? Ma allora, sinceramente non ho delle aspettative ben precise, nel senso che in passato ho già lavorato tanto come commerciante, mia mamma ha fatto i mercati per 30 anni e quindi quando ero a casa da scuola, de, dopo poi all'università, o tra una stagione e l'altra quando facevo animazione, varie varie, ero sempre al mercato. Ok, non è la stessa cosa il mercato rispetto a un negozio fisico, ma... È più difficile. Può essere, non ho mai provato il negozio fisico, eh, il però mi immagino che sia... il mercato è e si dico, non, non, difficoltà. Non avendo provato il negozio fisico non, non saprei fare un paragone. Però lì hai pioggia, neve, freddo, caldo, eh, alzi, ti alzi e sveglia la, la, la pre... come si dice? mattina presto. Mattina presto. Non riesce nemmeno a vivere la mattina presto. Eh. No, no, esatto, eh, cioè, eh. Me, me mattina presto sono le 10. <ride> no, poi non è vero, tutte le mattine sono in piedi le 6. Eh, però arrivando da questo background non, eh, cioè non ho delle aspettative di qualcosa di totalmente nuovo okay, è una realtà nuova perché è un negozio fisico diverso dal mercato come dicevamo ma non è 
una cosa che non ho certo. mai fatto quindi non so esattamente cosa aspettarmi ma un po' sì Luca? Per me, visto il background degli ultimi cinque anni, credo che sarà quasi come andare in vacanza. Non dico <ride> però in azienda agricola, dove alle 5 si era su a raccogliere e si tardi, finiva di raccogliere, ed era già tardi alle 5, si finiva di raccogliere nel primo pomeriggio, poi c'erano le consegne, poi il primo anno tornavo pure a casa e fino alle 10 e mezza a far marmellata. Secondo me sarà un bel passaggio essere in un negozio con l'aria condizionata. Però, boh, questa è la mia impressione. Poi, sicuramente, ci sarà allora. da lavorare, però la parte sociale, diciamo che è quella che mi è piaciuta di più, sia per la mia azienda, sia per questa parte, e credo che mi farà molto contento. Stefano Cremi si dice, però ci mancheranno le marmellate. Sì. Eh, ma ce ne ho ancora, Ste. Vabbè, poi ce ne ho ancora, tranquillo. Per passione, da parte. voglio dire. <ride> Ah, ora, certo. di lavoro sì, sì. faccio giochi da tavolo e per passione faccio marmellate. <ride> nel retro avevo una nel esatto. sotto marmellate. Marmellatificio. <ride> Um, Dancefloor chiede ma i giochi da tenere per l'apertura li scegliete voi oppure c'è un algoritmo creato da Mario il cui codice è più nascosto della Coca Cola che ve li fornisce la seconda che hai detto ovviamente. Non so che noi. Daniele dice qualcuno mi ammazzerà sabato se dovessi riempire tutti di domande su come si gestisce un negozio di giochi a tavolo Daniele credo ah. tu l'abbia chiesto a ogni dungeon store vivente su, su... <ride> ma sei benvenuto comunque se, se vuoi richiedere conferma al settimo nessun tipo di problemi Vabbè, al massimo se parla troppo lo riempiamo di focaccine <ride> Sì. Daniele mangia tanto eh, perché ho avuto modo a Modena di mangiare con lui eravamo accanto a tavola e mi pare di aver capito che questo Danger Store non sia un'acquisizione ma una nuova apertura, corretto? Sì, sì, corretto. Correttissimo, correttissimo arriviamo da mondi diversi mentre Borghini 101 Fabio consiglia a Stefano puoi comprare Letter Jam che è marmellata di lettere la differenza faranno i clienti è un settore con tanti esperti dall'altro lato del bancone ti dice Ned Dreamer sì guardate allora secondo me rispetto a GDO mercati e agricoltura avete fatto un, un jump forward qualitativo nella vita nel senso che anche secondo me allora intanto sfattiamo un mito l'imprenditore è un cazzo di casino ma non te lo consiglia il dottore e è un casino come è un casino la vita in generale cioè nel senso che anche fare un lavoro che odi, che disprezzi con un capo che Bravo. piuttosto ti butteresti giù da un terrazzo che incontrarlo ogni lunedì mattina può essere un cazzo di casino è che spesso la misura della felicità è data dalla misura dello stipendio ma questa è una, è una, una retorica, un artificio della società che, in cui viviamo oggi no? cioè dove la felicità è parametrizzata in quello che si può possedere o acquistare domani è chiaro che non, non bisogna essere ipocriti a dire che il denaro non serve perché tutto ciò che facciamo si acquista con denaro eh, viviamo un'economia monetaria quindi è così però è un po' sempre la solita, il solito paradosso del denaro no? ti serve più denaro a seconda di, di dove setti l'asticella del tuo stile di vita ti servono due pantaloni o 18 pantaloni ti serve eh, una Maserati o ti basta un appunto eh, dipende un po' quello che, che pensi di voler, um, di voler ottenere dalla, dalla tua vita e quali sono i tuoi parametri per dire sto bene per me, nel mio caso, non l'ho mai nascosto l'enorme decremento reddituale che ho avuto nel passare da, dall'istituto bancario in cui comunque avevo una, una mia carriera avevo i titoli universitari corretti per lavorare perché io ho una specializzazione in banca finanza e mercati finanziari quindi direttamente orientata al mondo bancario l'enorme decremento di reddito che ho avuto è stato stracompensato dalla mia capacità cioè dalla mia possibilità di essere libero nelle mie decisioni libero nella, nella valutazione della mia giornata di lavoro che poi è diventata maggiore perché ora lavoro di più guadagno di meno però la mattina di lunedì mi alzo felicissimo e questo è un parametro estremamente importante alzarsi ogni mattina e fare ciò che più ci piace vale molto di più di una busta paga con 200, 300 euro in più, o 400 Vero. euro in più, o 500 euro in più. È chiaro Siamo che serve, <ride> serve il reddito minimo per, per, poter, per poter sopravvivere, per poter permettersi di abitare comodamente in una casa, mangiare, riuscire a fare delle vacanze, togliersi qualche sfizio, questo sempre, <ride> altrimenti si, si vive per lavorare e non si lavora per vivere. E, però, il, quindi diciamo che... I parametri di felicità, se è quello che volete fare veramente, vi, vi incrementeranno già da, già da sabato. Non sentirete, sentirete la stanchezza, ma la sentirete 
a Serranda Abbassata. Sul fronte gestionale, ovviamente come ogni lavoro, ha i suoi alti e bassi. La difficoltà più grande di chi apre un negozio, così lo dico a tutti quelli che vogliono aprire un negozio di giochi da tavolo, è che un negozio di giochi da tavolo, a differenza di qualunque altro settore commerciale, è un settore estremamente di nicchia. Quindi significa che possono esserci delle giornate in cui vedi zero clienti. Eh, non sono auspicabili, il nostro sistema ad alta rotazione di promozioni, offerte, fa sì che ci sia un interesse continuo eh, sul punto vendita, l'importante è che la media mensile di venduto sostenga tutti i costi e la retribuzione, però è un settore di nicchia, non è il bar che quando va bene ha la fila fuori e quando va male ha fatto comunque 500, 600, 700, 800 caffè, quindi ha visto un po' di bocche. Non è il negozio di vestiti dove magari hai fatto 100 euro di incasso, però sono entrate 60 persone a provarsi qualcosa. E la solitudine in negozio è la cosa più difficile da affrontare quando si ha un negozio. Cioè i momenti in cui sei lì, hai il negozio tirato a lucido, hai fatto tutto quello che devi fare di procedure gestionali, sistemato i prezzi, messo in evidenza le offerte, il tuo negozio è tirato a cannone, hai fatto tutta la promozione sui social, hai seguito tutte le indicazioni di Lidia di comunicazione ma non entra nessuno, quella è una battaglia qui dentro, saper tenere duro e dire ok oggi è andata così, ci sono anche le brutte giornate nel commercio, ma dopo l'importante è che il motore ingrani e nel continuare a crescere l'attività poi le cose funzionino da inizialmente bene a poi sempre meglio. Quindi la, la, la vera sfida quando si apre un punto vendita in un settore di nicchia è sostenere moralmente e psicologicamente la sensazione del vuoto, perché il vuoto purtroppo spinge a pensare a dire starò sbagliando qualcosa e a volte nel commercio semplicemente non si sbaglia niente, è andata così. Quindi... Mm. Capita perché chi non fa il commerciante non la può capire quant'è, eh, non è solo una questione di ricavi, non è solo una questione di fare soldi, è anche una questione di dire io sono qui, sto svolgendo un'attività, la mia attività è servire qualcuno nel momento in cui ha bisogno di un prodotto, di un consiglio, di un'assistenza, di due chiacchiere. I commercianti sono psicologi del lobby, sono consiglieri, sono amici, sono confidenti, cioè sono persone che stanno di là dal banco, sono lì per vendere però sono lì per creare e incrementare l'effetto passione, no? quindi io sono un hobbista che vengo e sto investendo denaro per ciò che mi rende felice e la persona di là mi sta assistendo nel ricevere la mia dose di felicità, che detta così fa un po' droga, però un po' droga. Eh? <ride> e, Beh, un po'. <ride> e, e quindi quando non si riesce a espletare la propria funzione ci si sente inutili, questa cosa va detta. Io quando ho iniziato l'e-commerce, che non avevo nemmeno il rapporto diretto col pubblico, il primissimo anno c'erano delle settimane in cui non facevamo un pacco. E avere mm. tutta la strutturina piccolina nel nostro garagino pronta a spedire e non spedire niente era mortificante, perché te vedevi Analytics, ci sono tre clienti connessi, però nessuno compra e oddio, però ho sbagliato le procedure di acquisto, di vendita, il catalogo, i prodotti, le schede e invece bisogna creare un po' un allenamento psicofisico e sapere che le giornate brutte vanno solo cancellate, si è passata una giornata in negozio, ci si dedica all'inventario, alla pulizia, al mettere in ordine, a studiarsi qualche regolamento, si guardano i video dei content creator per tenersi aggiornati e si va al giro dopo. Eh, Andrea vi dice, poi questo è un periodo molto strano e atipico, il 2022 è un po' contorto, sì, diciamo Andrea, siamo onesti, 2020, 2021, 2022 eh, sono stati... Lo, lo dissi in tempi non sospetti in una Q&A sul Covid, credo sia uno dei video più visti su YouTube del nostro canale, e sono tre anni che veramente nessuno era preparato ad affrontare, perché eh, sostenere una pandemia penso che dall'ultima calata dei Lanzichenecchi non, non, non avessimo mai affrontato una roba di queste dimensioni, arrivare a un lockdown nazionale, insomma ragazzi è stata una cosa grossa, è morta un casino di gente, poi i negazionisti negheranno ma... È stata una cosa veramente preoccupante, pericolosa, grave. E poi ci abbiamo messo una guerra ai confini dell'Europa per non farsi mancare nulla, una crisi energetica, la crisi dei trasporti, le rivolte nella gestione dei padroncini per i trasporti, eh, l'incremento del 300% del 70% delle materie prime e eh, diciamo, l'implosione di tutto il comparto tecnologico. Insomma, non lo so, 
mh, meteoriti per ora non ne hanno annunciati, aspettiamo che Samantha ci tranquillizzi su quel fronte, ma eh, sono anni no, no, diciamo che non atipici, ma eh, veramente, veramente degli anni di merda. Le, ecco, bizzarre, sarebbe... bizzarre. <ride> Le bizzarre avventure de, dei Dungeon Story in questo momento. Perché... Esatto, esatto. Perché io, però, dai. però dai, come gruppo si va avanti, il gruppo fa la forza, c'è il modo di poi confrontarsi, di, di tenersi sempre aggiornati, questo, da questo punto di vista siamo, siamo molto bravi, quindi vedrete che non sarete mai da soli. Deodivi dice, i baristi pensano di aver sentito le confidenze più profonde e prolisse, ma hanno mai sentito parlare del teurgo mistico di ventesimo livello che ha sconfitto una serie di divinità in un combattimento con un drago lì ciasmatico? Deodivi sei... Cioè, hai già il VIP del canale perché sennò te ne davo un altro. Eh, però è, però è. Sì, ora, vi, ora vi racconto un po' dei tipi di clienti, no? Allora, Marco e Luca, di, ditemi... Uno a testa, un tipo cliente che vi viene in mente. Ipotizzato. Partiamo dal primo e più bello, quello che chiamano il chip, no? Il chip. Ma aspetta, de, de, stai parlando dei nostri pre- I clienti da, che avrete, i clienti tipo, facciamo la avrete. stereotipizzazione ah, okay. del cliente, poi me ne faccio qualcuno io. Va bene, va bene. Allora, partiamo okay. da quello che ci avevamo dato il chip. Il chip. Allora, voi vuoi spiegare? Spiega, 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 lascio spiega, io il chip, spiega, va bene. Spiega. Il chip è il cliente che va al ribasso, cioè quindi che vuole andare a trovare l'offerta, che vuole andare a trovare il prodotto che costa meno assoluto, che entra col cellulare in mano per fare il confronto del gioco che trova nello store su Amazon e compagnia bella. Però stiamo zitti su come bisogna comportarsi con questo tipo di clienti, vero? Quello è segreto professionale, perché il mago, eh. il mago non rivela i suoi trucchi, giustamente. Ma aspettiamo... Se Angelo che... compra solo da noi. Ci sono, perché... Aspettiamo anche voi chip. Eh, avanti, poi c'è l'emotivo allora faccio una, presentazione, una precisazione per il, per il pubblico chip è una parola che ha inventato cioè chip in inglese cioè economico che ha inventato il nostro responsabile catena Stefano eh, riferendosi ai clienti molto risparmiosi che per invece chi segue le mie Q&A e ha seguito le live vengono tecnicamente e correttamente classificati saver, cioè risparmiatori sì, sì, esatto. cioè hanno il braccino che guarda volevo comprarlo Gloomhaven ma non arrivo al portafoglio <ride> oppure no, sono sto... venuto solo con il, il sacchettino degli spiccioli, bastano 2,80 euro <ride> esatto esatto <ride> No, è vero, ma che tra l'altro io avendo vissuto al mercato... Ma infatti stavo per dire, sono quasi la... le stesse categorie esatto, comunque. Ho la fortuna che, almeno spero di avere la fortuna che, a differenza del mercato, non c'è quello che su qualsiasi prezzo, più questa da cliente in negozi fisici, la notavo. Dico, ma perché quando vai al negozio non tiri tutto quello che vuoi, sì. ma al mercato sì? Cioè, Guardi, sono 2,50 euro e facciamo 1,50 euro. E no, e no. <ride> Se io uguale, la, sì. lamponi a 14 euro al chilo, ma facciamo 5, ma li trovi a 19 euro all'Eurospin? Do... Cioè, c'è, no, c'è. c'è, ragazzi, c'è, purtroppo c'è. c'è que... Io ho assistito a Genova a questa cosa qua, sarà che Genova è notoriamente nota per... Non per l'atteggiamento tipico del T-Rex negli acquisti. <ride> ehm... <ride> Offerta a tempo, 50% di sconto. Ragazzi, i negozianti lavorano col 30% di margine, quindi quando vi stanno dando il 50%, salvo rare eccezioni, salvo accordi particolari con l'editore, tipo fuori tutto, cose speciali, stanno già andando sotto costo. Il cliente arriva in cassa, veniva tipo 22,50. Dai, facciamo 20%. <ride> <ride> mi ricordo come se fosse oggi la faccia di Alessandra che gestisce il Daniel Storgiano che lo guardò come dire ti ammazzo <ride> 22,50 ho detto <ride> con la mano così <ride> e quindi ci sono purtroppo per te Marco ci sono e eh, vabbè spero che magari si, si prendano un po' male quando vedranno che sono abbastanza grosso e cattivo <ride> deve ripeterlo una volta sola cioè esatto adesso. Il prezzo è quello, punto. Eh, no, poi abbiamo, come diciamo prima, i, gli emotivi che sono quelli... Noi ne conosciamo anche qualcuno. Gli emotivi? 
i motivi, motivi sì, così li abbiamo definiti noi poi non so se che, Stefano ci deve letto così che si fa trasportare tantissimo dall'emozione del gioco dalla lore del gioco, dall'estetica del gioco c'è il compratore di pancia, di pancia. Sì. cioè vedi no il gioco con i gattini lo voglio troppo ah, sembra il gatto di mi... mia nonna calico <ride> Esatto, esatto. Guarda, non ho mai giocato niente. Guarda, forse è meglio. No, 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 voglio questo c'è il gattino. Va bene. È una certa ah, Alex La Foggia che io non conosco, mi saluta tutte le volte, ma non so chi sia. Dice ma presente. Ma se tutto va bene, poi te la presentiamo. Mi farebbe piacere conoscerla perché, insomma, tutte le volte. Ciao Mario, ti ricordi? Ma che cazzo? Non ti conosco, non ti conosco. Non ti con... Smetti di perseguitarmi. Invece, Giulia, di amici Giulia, dice il saputone la nonna Tirchia. Eh, eh, sì, il saputone è un fenomeno, esatto, che, fenomeno. Così, uno che entra che sa tutto lo sa meglio perché sa tutto lo sa meglio di te e quindi cerca di farti scuola su queste cose eh, qua voglio, voglio. Quello... No, non so se avete mai letto che vita di Mecha era un robot negoziante che raccontava proprio le tipologie di clienti stereotipati da fumetteria me lo andrò a leggere Grazie. perché prima o poi scriverò il libro su, sui giocatori da tavolo eh, Ennio dice io sono sincero non mi nascondo dietro una tastiera penso che Ennio si riferisca al fatto che è un saver eh, Tania da Life 5 ah, ringrazio i nostri moderatori per avermi aspettato anche oggi siete degli eroi eh, valgono e come dice Tania se ci sono mi dispiace ti dice Andrea di Bologna eh, lì, ho preso tre cose quindi mi fai lo sconto no? dice Giulia ma le bustine me le regali dai dice Francesco di Pescara provarci sempre dice Ennio eh, no non sono un chip ok Ennio scusami no no sono Magari... un chip no no si definisce chip ah no no no, no sono un chip ma no, non ho mai sì. comprato in uno store fisico ah ok ok ma ti potresti ricredere, ti potresti ricredere. Io ho venduto fi- eh, Florenza a due nubi perché si sono innamorati dell'ambientazione storica dell'arte lei e autore lui. Ho provato a deviarli e spero ritornino. Ma anche che tra l'altro Florenza, se non sbaglio, è uno dei pochi, se non forse l'unico giorno che sulla scatola dietro c'è proprio scritto che se sei nubo lascia perdere. Sì, sì, ce l'abbiamo un po' po' scritto, ma abbiamo scritto, non è un gioco per novizi. Ma quelli che si presentano come amici di Amici di Giulia ricevono uno sconto? Dai, a Sesto non abbiamo il braccino, dice Oroshock. Sesto, ragazzi, sabato voglio vedere volare i 500, eh? Così proprio, con 500 cosa ti compro? Eh? Me lo dai uno scaffale? Eh? Adesso ti manca solo chop dopo chip. <ride> Parlando di emozionale, dice Andrea. No, allora ci sono un sacco di clienti che vi, che vi dovranno attendere. Allora, il saputone, intanto ce ne sono di varie tipologie. C'è il cultore della materia, come lo chiamo io. Cultore della il cultore della materia è quello che veramente ne sa a pacchi. Quello è un cliente che ti mette in difficoltà perché si assume che chi lavora in questo settore giochi, conosca i prodotti però ragazzi è, è anche vero che se voi lo fate di passione lo fate eh, dalle 9 di sera alle 11 il sabato e la domenica con gli amici avete tempo di giocare provare le cose più strane perché magari ve le regalate il zoccaio chi li deve vendere passa 9-10 ore in negozio arriva a casa la sera magari ha solo voglia di morire e quindi non sempre si riesce a stare sempre aggiornati sull'ultimo kickstart il cultore della materia sa tutto, è una roba impressionante, si ricorda l'edizione del 1992 di Carcassonne dove l'espansione Fiumi era di grigio più chiaro rispetto alle altre tessere e quindi era uscita una house rule su BGG che la trovate alla sezione 4 dei file in download con una house rule per gestire questa edizione se ha avuto questa sfortuna, però se scrivi a Lines in Gluck mandandogli una mail che ho preso da un forum, anzi da Reddit, eh, loro ti mandano le tesserine sostitutive e ti sta lì 66 ore tutti i giorni a raccontarti del perché quella volta lui si è accorto che c'era un errore di traduzione nel Kickstarter di Cool Minor Not eh, di Rising Sun e l'ha fatto presente al team di traduzione solo dalla seconda ristampa è andato corretto e la prima ristampa la riconosci perché non hai il login del panda dietro sul codice a bar e madonna santa è una roba terribile perché da una parte farebbe comodo cioè bisognerebbe fare in questo modo sì. spezzargli le gambine metterlo dietro il bancone lo, lo, lo inchiodi lì dentro e lo, lo bendi cioè lo, lo, gli blocchi la bocca con del nastro poi quando entra qualcuno eh, che fa una domanda tipo ma ce l'avete della GMT questo gioco qua gli levi il, 
il parabocca e lui comincia no, l'edizione GMT è reperibile solo in Islanda a 49,97 eccetera 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 e questo è, il, è un cliente particolare perché non, non lo puoi contraddire, ha ragione lui cioè, ha veramente, lo dico genuinamente, le sa tutte ma te le vuole anche dire tutte e poi ti guarda, ti sfida lo vedi perché va lei fa bella Marco, bella Luca avete visto eh, che roba è successa eh? Voi sì eh, Draghi? Sì, sì. Andato via Draghi? No, no, dai, hai capito di chi parla, no? Hai visto eh? i vostri amici lì, eh? Ve lo ricordate quando avevano fatto quell'altra cosa? E te... Cristo, dimmelo! <ride> cosa? Co- no, lì, su quel Kickstarter che poi avevano, eh? L'hanno fatto, poi sono tornati... Ma io che avevo detto... Te lo ricordi che te l'avevo detto, no? Te l'avevo detto, te l'avevo detto e io... Te l'avevo detto, no, poi d'altra parte, te stai lì un'ora così per dire, eh sì, eh, sì, eh, sì me l'avevi detto, eh, se me l'avevi detto, tutte le volte che ho preso anche note, aspetta, guardo qui sotto, e questo è il cultore della materia. Invece il saputone è la stessa persona che crede di essere il cultore della materia e non sa una beata minchia. No, comincia ad arrivare e fa, eh, vabbè, oh, ma ora perché eh, eh, avere delle solo carte, fanno pagare 80 euro, eh, eh, cioè, questa roba qui si poteva fare anche a 40. E... 30.000 lire il mio falegname lo faceva meglio. Perché? 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 E ce l'hanno sempre con qualcuno i saputoni. E, mm-hmm. No, ma perché cioè, non era meglio quando facevano i giochi con tutta fustella? E, no, ma allora, cioè, eh sì, ora vabbè, però anche la culmina, no, tutte le miniature, ma, cioè, ma perché le fai con le miniature? Cioè, fossi io, non farei mica con le miniature. Vai a farle. Cioè, vai a fare, fatti una cazzo d'azienda e facci vedere il fenomeno che sei, cioè, non... Mamma mia, questi sono terribili, però ce ne sono altri. Il peggiore, ve lo dico, è l'indeciso. L'indeciso entra in negozio e vi fa... Ma stavo cercando un gioco... Aspetta, tanto do un'occhiata, eh? E voi, ok, fai pure, no? Poi Stefano mi insegna tutti i trick. E lui gira, e lo vedete che passa da mh, esperti, e li guarda tutti, poi va in family, poi passa fuori tutto, li sposta, li prende, li appoggia in cassa, li rimette dietro, poi va in kids, poi va alla vetrina, ti smonta la vetrina, torna indietro, arriva... Poi gli fai, bisogna di aiuto, no? Facendo finta di non averlo mai visto. Sì, no, perché guarda, forse mi puoi dare una mano e dimmelo prima. È tre ore che sei qui, che, che mi sposti tutto. Ci ho messo tutta la mattina per mettere in ordine. Arrivi e ti fa, no, perché cercavo... Cioè, noi siamo... Ci piace un po' giocare di tutto. Ecco, quando vi dicono che gli piace giocare un po' di tutto è finita. È come che ascolta tutta la musica. Sì, come è uguale, dice, è, è finita, è finita. Ah, che brutta death metal. Ah, ok, esatto, bene. Esatto, perché nel tutto... Stat mediocritas, non so se si dice così in latino, me lo sono appena inventato, ma eh, n- non è possibile che ti piaccia giocare un po' di tutto, cioè puoi avere gusti ampi, ci sta che ti diverta ogni tanto, ma ce lo devi avere un, se vuoi comprarti il gioco nuovo quella cosa che ti piace più di un'altra, non è possibile. E cominciano a fare, no, no perché a noi arriva un po' di tutto, no, però guarda, ultimamente abbiamo giocato, eh, che ne so, agricola, eh, ti è piaciuto? St- sì, però è come ci vorrebbe con quel tipo di piazzamento lavoratori, però eh, è presente Progetto Gaia. <ride> e, e sì, ma, comunque la gestione delle risorse, però oh, magari anche un po' veloce che ci posso far giocare tutti, no? Allora ti è lì che sei lì e ti cominci a pensare alla vuole un gestionale con le risorse, però fatto eh, da, da, che ci possano giocare tutti con regolamento semplice. Eh, arrivi, gli prendi quello che sembra perfetto e ti, ti bolla il cervello perché stai, es- stai facendo BGG a mente praticamente gli prendi il gioco lo guarda e fa mm, la grafica questo qui non mi piace qualcos'altro <ride> e ti che cerchi di trovare l'altro prodotto trovi l'altro prodotto glielo dai fai, eh, però 49,90 se ci fosse un pochino più economico allora vai cerchi, eh? ah bello questo sì perfetto mi piace l'ambientazione ah così la meccanica ah 29,90 top in quanti si gioca da 2 a 4 giocatori eh, noi siamo sempre in 5 <ride> se ce l'avessi anche fino a 10 ma basta ma <ride> fai a giocare a briscola <ride> <ride> e quindi te stai 4 ore e 30 a servire un cliente che spende 30 euro 
di cui il 22% se lo prende lo Stato, una parte il produttore del gioco, una parte noi, esci fuori e fai sto scontrino del sacchetto, arrivederci, eh? <ride> con questa faccia qui, l'indeciso è forse il peggiore, peggiore dei clienti, eh? io ve lo dico, pot- dopo apprezzate il, uh, i saputelli e apprezzate i cultori della materia, perché almeno sanno quello che vogliono, sbagliano ma sanno quello che vogliono. Certo. Eh, vediamo un attimo la chat cosa, cosa dice Wedjanji dice il Comrade Leninator 2 madonna santa <ride> eh, una volta una signora mi ha risposto che era assurdo comprare un gioco che da Toys avrebbe trovato la metà del prezzo anche se quello in negozio era di qualità è migliore gli risposi andare da Toys si pari oh, esatto esatto quelli sono ancora meglio eh, però dall'altro capo della città costa 5 euro meno vai dall'altro capo della città Dai. Spende sì. 36 euro di benzina, specialmente a Milano, e eh, vado a comprare di là. Cioè, voglio dire, eh, cazzo, c'è venuta a fare qua. Eh, scena fatta a pari pari al Dungeon Store di Luca in vacanza un paio d'anni fa. Emanuele, Emanuele l'indeciso. No, Emanuele, dai, da te non me l'aspetto. Io lavoravo da Toys, dice Enio, hai bisogno? <ride> e poi arriva alla cassa con Perudo ecco prendo questo dopo 62 oh, ore a fargli esplorare tutte le meccaniche di VGG ma l'indeciso gli propone Living Forest che c'è piazzamento tessere, deck building collezione 7, interazione, movimento su board presa, è arrivato il fenomeno, il conte ragazzi il conte <ride> eh, lo strozzi così improvvisamente i giocatori al tavolo diventano 4 ma hai perso il portafoglio che paga rido ma non posso ridere non so Alec Alex mi sembra una indecisa a vederla da fuori <ride> meglio 10 chip che un indeciso la vera morte è il chip indeciso sì, quello è vero, ha ragione Francesco perché, perché quando ti la, la, la no no, scelta. perché se li fa spiegare tutti e poi ti prende il... a 10 euro ti aiuto in outlet <ride> quindi che non c'entra una minchia con quello che aveva chiesto normalmente però costa eh. poco e quindi va bene Mario, a quanto stanno le tasse sulla vendita di GDR? Stanno in IVA assolta, quindi non, non la paga il consumatore l'IVA sui giochi di ruolo, la assolve interamente l'editore in misura forfettaria sulla tiratura, quindi si calcola quant'è la tiratura, si dichiara tramite appositi registri all'agenzia delle entrate e su quello viene dichiarata l'IVA, che mi sembra è al 4%, non mi ricordo l'aliquota precisa, però è l'unico caso di imposta che grava sul sull'editore esattamente come per i libri e tutte le pubblicazioni culturali quindi non viene pagata di tasca dal consumatore è una tassa diciamo monofase è una cosa un po', un po', un po tecnica però funziona così quindi l'IVA è meglio, è meglio. Non, non è proprio sempre solo 4% ci sono delle eccezioni Andrea comunque un po' materia pallosa su Google Google is your mother guys Google is your mother e, e poi c'è un altro cliente che amerete alla follia, il, il cliente che è sempre amico di qualcuno. Ah, questi sono i migliori. Questi arriva, arrivano e... No, sai, io sono amico di Riccardo. Chi è? Ok. okay no, <ride> Riccardo qui, eh, Riccardo va pagato, eh. Eh, Riccardo, no, perché lui collezioni io, no, eh, io due o tre cose. E senti, ma ho visto tu Light Imperium, quanto sconto mi fai? P- perché ti devo fare lo sconto? Ah, sai, perché poi con Riccardo, eh, eh, poi, eh, così. Ma ci sono, eh, c'hanno l'amico che ha comprato tanti giochi. E siccome hanno l'amico che ha comprato tanti giochi, loro automaticamente... Vivono di luce riflessa. Esatto, ottengono questo livello superiore d'acquirente che vi salva il negozio. E poi c'è quello che vi paga lo stipendio, cioè proprio il cliente che vi paga lo stipendio. Quello che ogni volta che entra in negozio vi deve dire, via, così. (ride) E anche oggi vi pago l'affitto, dai! Sì. Li ringraziamo in anticipo. Sì, sì, li devi ringraziare. Gra- meno male, grande bomber, meno male ci siete, si svolta oggi. Siamo noi, pagano... Ma, sì, ma sì. ce l'abbiamo anche noi online. Eh? Ora Angelo ce lo dice per scherzo, ma non avete idea, non avete idea di quanti ce lo dicano. C'è cioè, gente, eh, da te, ragazzi, dai, oh, di la verità, ti ho pagato il mutuo. Ma cosa cazzo mai pagato il mutuo? Hai comprato 10 giochi, ma lo sai quanto ci guadagno su 10 giochi? Io. Sei un cliente, ti rispetto, ti sono grato in eterno di averci scelto, ma mai pagato il mutuo. Ma hai idea dei mutui che hanno le aziende? Ma sai quante migliaia di clienti servono per pagare il mutuo dell'azienda? E questi sono fantastici, questi vi faranno volare, eh? perché... Co- quando li vedrete inizierete a ridere pensando a questa, a questa chiacchierata. Eh, da, da, da. Qui mezzo negozio l'ho pagato io, eh? 
qui sono social 30 quelli sono social 30 e numeri 1 numeri 1 <ride> veramente numero uno io ne ho due di questi dice Francesco però è vero che spendono tanto sì Francesco se vai a quantificare poi in marginalità ti accorgi che se va bene un cliente riesce a pagarti la bolletta e la luce ed è già un buon cliente però è oggettivo che sia così ma non è colpa loro basta essere consapevoli di come funziona la distribuzione non è che se dai 100 euro a un negoziante gli hai lasciato 100 euro questi 100 euro l'abbiamo detto tante volte sono scomposti invece il Roshock dice e poi spende 1,50 euro di bustine eh? questi euro e 50 sonanti a Roma succede pure di avere una recensione bassa perché non hai i giochi in tedesco ecco quindi sappiate no? malissimo i giochi in tedesco male, io male. adoro i giochi in tedesco <ride> invece Comrad nome impronunciabile dice beh effettivamente ti sta pagando certo che mi sta pagando una piccola quota sì. non è socio al 30% io gli, ho risposto, io gli rispondo che hanno pagato la retta dell'asilo e Bacarospa addirittura la retta dell'asilo a Roma c'è una lista di clienti indesiderabili che i negozianti si passano tra di loro e quella c'è anche fra noi negozi online eh? cioè abbiamo il, il ban intersito il problema è che quest eh, questi pensano che tutto quello che ti lasciano è tuo. Beh, è 4 euro al giorno. Vabbè, 4 euro al giorno allora va bene, penso fosse di più. Ma cos'è? Il buono pasto dell'asilo? Non so. Che... La mia recensione si baserà sulla climatizzazione di e distanza della metro, dice Angelo. È eh? il più cheap dei cheap. Angelo, ma vieni all'inaugurazione? Eh? Vieni, vieni con il blocchetto degli assegni, eh? mi raccomando. No, Angelo deve venire e deve prendere il cane corno. Lui viene solo per quello. Sì, sì. Viene a prendere? Il cane eh, corno. Non conosce il cane corno, devi disegnargli ah. un cane corno. Mario, non hai guardato le ultime live di Angelo? Ragazzi, io negli ultime settimane oh, sapete benissimo che l'unica cosa che riesco a guardare è il catalogo dell'IKEA, praticamente. Allora, due settimane fa in, uh, in Air 5 c'era questo bellissimo gioco di ruolo, su, de, cioè il gioco del libro game, quello del graffamante. Io dissi a Silvia che so disegnare solo una cosa, che è il cane. Allora adesso te lo faccio al volo che poi gli è dato cane corno. Cazzo, mi siete inventati questo, 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 questo canale sta prendendo una piega. Che... Allora, <ride> questo canale era nato per sensibilizzare un pubblico non conoscente il gioco da tavolo al gioco da tavolo. Come siamo finiti con cane corni, oh, gattini no, che devono saltare sulle rampe nel mondo cyberpunk, cose a caso. Alberto che si veste da fagiano. No, no. <ride> Questa cosa è uscita fuori dal controllo. <ride> Vediamo se si vede. Cos'è questa cane... roba? Oh, oh, bravo Marco. Marco. Marco è illustratore subito. Eh. Visto? Questo è un Fatti. cane. E qui è avere. un cane corno. Il cane corno bonus. No, vabbè. Verrà... No, vabbè. Quindi a tutti quelli che entreranno in negozio dicendo cane corno, farò un cane corno. Eh, Super per lore farlo. questa cosa. Geniale. Sì, sì, sì. Stasera poi giochiamo praticamente a Takeshi Castle. Perfetto Giulia. <ride> Beh, stasera penso che andrò a letto alle 7, così nel dubbio. Oddio, mi sono distrutto il microfono, ho fatto Mario SMR, ma poi lavando lo shed, dice. E sono sinceri o falsi sentirsi dire quel gioco le sta benissimo quando non è vero è una cosa bruttissima. Cosa stai dicendo, Angelo? Mi sono perso un, un paragone ah. con uh, il vestiario, do, dov'è che è nella chat? Ah, dice, soprattutto scopriremo se appena entrati chiederanno se ha bisogno chieda pure, mi raccomando, eh, ragazzi. <ride> e se sono sinceri o falsi, sentirsi dire quel gioco le sta benissimo quando non è vero. È una cosa... Però abbiamo i camerini, eh, Angelo. L'abbiamo sì, sì, montato i camerini. Farlo. Sì, sì, sì. Puoi indossare dei meeple, vedrai che... Mario, ti sei dimenticato della pallina di Silvia Tania? Non è che mi sono dimenticato, io nelle ultime settimane non ho seguito niente e non voglio sapere che cosa sia la pallina di Silvia. Mi, non viene mi... continuare a non saperla. Apposo. Io incontro Lidia e faccio come va il canale, lei mi fa bene, eh. però la vedo rigida, come se le stessero puntando <ride> un MP5 alla schiena. Quindi ora comincerò a guardare dietro la schiena di Lidia e scopriremo cosa succede. Ah, ma quindi c'è anche il privé? Sì, sì, c'è anche il privé. E facciamo anche tatuaggi, facciamo aperitivi, piercing, varie attività. Come, come ho sempre spiegato nelle Q&A, no? Cercare di ampliare totalmente l'orizzonte dei servizi è il modo migliore di farci nel mercato moderno. Perché fare una cosa quando, fatta bene quando puoi fare tante... Ce l'ha insegnato il Blockbuster. Esatto, dopo... esatto. <ride> Eh, Mario capirai di più appena faccio uscire il video di lunedì eh, Felice ma te assumi che io voglia capire io non voglio capire cioè, sto bene come sto nella mia ignoranza 
bene, meme del tipo che suda, dice Fabio. Privé tipo sauna a Milano. Sì, abbiamo anche la sauna, vero ragazzi? Confermato. Sì, 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 in questo momento il privé è abbiamo sauna sia la sauna quella normale che quella umida, mista, quella umida, quella, la, il bagno turco, tutto abbiamo. Sì, abbiamo sì. tutto, perfetto. Insomma, siamo organizzati. Sì, poi il bagno turco in negozio giochi da tavolo mi sembra proprio quasi <ride> indispensabile per la conservazione dei prodotti. Ennio, il dungeon qua... pub è ancora in work in progress. Il dungeon pub non è assolutamente un'idea abbandonata. Ho avuto un piccolo cambio di programma organizzativo negli ultimi mesi di cui poi vi racconterò però sì, mi sono, mi sono arrivati questi due fra capo e collo e, però poi andremo avanti andremo avanti evidentemente Mario non sa cos'è Sauna Milano io non lo so cos'è Sauna Milano spiegate sì, sicuramente neanche noi sappiamo cos'è Sauna Milano allora diccelo Angelo invece di fare racconta. il fenomeno vieni qui e ce lo dici e ce lo dici non, milanesi, non così tanto eh, qui a Bologna abbiamo la piscina nel bagno <ride> mamma mia Beh, meglio la piscina del <ride> che il bagno nella piscina. <ride> la zona sa- eh sì, come molti fanno. La zona sauna io la ho davvero, è esattamente dietro l'evento del PC che sta soffrendo parecchio in questi giorni, dice Pescara, Francesco, è dove la gente si scambia i giochi, fra virgolette, board game. Mi sa che è un postaggio, <ride> questo sauna a Milano. <ride> okay. Angelo Timuto, dice il nostro moderatore. <ride> Magari è stato detto, ma sabato vedremo Mario all'inaugurazione. Se sì, a che ora lo si incontrerà? Ci sarò, ci sarò con la consorte, con Solli, dal resto socia dell'azienda. Siamo sempre presenti a ogni inaugurazione. Siamo stati presenti anche le, alle non inaugurazioni in zona rossa, quindi vincendo tutte, tutti i caselli, sì, caselli, tutti i posti di blocco possibili. Ci hanno fermato carabinieri, polizia, municipale, i ranger, la SWAT, tutti. Esercito. E quando siamo andati a Bologna ci ha fermato veramente tutti, con tutti i fogli, i documenti, robe. Però ci saremo a Milano, arriveremo, a, penso per... Si parcheggia lì in zona? C'è cioè parcheggio Silos? No. Poi ma- magari mandiamo un'indicazione un esatto. delle vie dove parcheggiare sul canale. Bravi, bravi. Allora iscrivetevi al canale no. Telegram Dungeon Store Milano Nord, chiocciola Dungeon Store, vi trovate tutti i Dungeon Store, iscrivetevi a quelli della vostra zona che vi danno un sacco di notizie utili, compreso dove parcheggiare sabato. Trovatemi un parcheggio, vi prego, pago anche 20 euro, ma non ho voglia di impazzire per la macchina in quella città. E... Quindi se il parcheggio sarà sensato, per le 10 saremo lì anche noi o poco prima. E poi resteremo fino a dopo pranzo, penso di ripartire intorno alle 15-15.30 circa. Quindi mi trovate quelle 5-6 ore lì in zona, salvo eh, pranzo, dove mi allontanerò per 20 minuti per un piccolo incontro con il nostro Stefano. Eh, allora... Andiamo avanti un attimo, Google amico di tutti, si può dire solo dopo le 23, ok, sì, noi in live allora. abbiamo un po' più difficoltà a navigare, però ok, Ask Mario dove parcheggerai, non lo so, lo scopriremo solo sul canale Telegram di Dungeon Store Milano Nord, iscrivetevi assolutamente maledetti, eh, ottima domanda, anch'io stavo, devo cercare eh, parcheggio, quindi ragazzi iscrivetevi tutti subito sul canale del Dungeon Store Milano Nord, così ve l'hanno anche spammato in chat, quindi è molto più semplice. Se volete vengo col giubbetto catarinfrangente a fare il parcheggiatore abusivo, Enio, perfetto, mi sembra un'ottima idea. Google rivela che Sano Milano è un club privé spa naturista, dice Lupigio. Vabbè, dai, pensavo okay. peggio. Se posso dare un consiglio spassionato, lasciate la macchina a Molino Dorino o altri parcheggi a 2 euro tutto il giorno e con la rossa si scende a Sesto San Giovanni a 3 minuti dal negozio. Mi ah, sembra sì, una so. grande idea, quindi date anche questa soluzione logistica, per favore, così ci, ci sono parcheggi vicino al negozio, però non essendo a pagamento si riempiono alla velocità della luce. Ci cioè, sono praticamente quasi tutti i parcheggi a strisce bianche. Vabbè, quindi. allora mettiamo Enio lì fuori col giacchettino Catarin Frangente a bloccare da giovedì <ride> sera tutti i parcheggi <ride> della via. <ride> Ci, ci, met- ci metti sempre i cartelli VIP ordinanza comunale non si ferma nessuno a controllare <ride> se uno ferma ma che succede? Eh, registrano il nuovo Twilight eh, il quarto capitolo <ride> stiamo aspettando il cast <ride> siamo a posto eh, invece Francesco fa presente che il DS Pescara ha 400 posti auto non è vero che ne ha 400 però ha tanto posto è vero quasi tutti i nostri Dungeon Store sono vicini ai parcheggi però quando si va nelle grandi città come Genova e Milano è un pochino più difficile quindi ragazzi quanto rompete le palle poi eh? Dai, comprate. sabato voglio il negozio vuoto se non venite siete bannati dal canale non è vero però vi odierò un po' di più 
No, abbiamo di fianco un parcheggio anche abbastanza grande che è di un supermercato e ovviamente settimana esatto. scorsa hanno chiuso per lavori. Vuoi che non faccia una ristrutturazione del parcheggio? Ma cosa fai? Ma non fai la chiusura a Milano a luglio? Dai, che, eh, che forse è la cosa più sensata a fare. Cioè, sì, ha senso è. chiudere la per lavori a luglio a Milano, agosto praticamente. Eh, quindi, vabbè. Dai, che mi butto sul microfono, ma sarò dopo come un mattone. Lupigio, Toilette Imperium, però, comprare solo Toilette Imperium, non credo nemmeno che ci sarà Toilette Imperium, perché credo sia in ristampa, però vediamo. Così si evita il traffico atomico, coloro le linee da blu a bianche, dice Enio, così le mette a pagamento, coloro le di rosso, quelle per i pompieri in caso di emergenza, tipo terremoti e calamità. Vuoto di scaffali, eh? non di persone, no, mi raccomando ragazzi, vuoto di scaffali, è, ind è indispensabile. Bene ragazzi, siamo arrivati alla lunga su questa live, mi dispiace tantissimo di aver fatto perdere tutto questo tempo, e purtroppo davvero sono stato incastrato, voi sapete. E Colpa però... di Vitali. Sì, cose di Vitali, <ride> cioè u u letteralmente Ubi Maior, anche se minor. E... Ma ci vediamo sabato, sabato non avrò impegni, sono interamente dedicato a godermi il lancio del negozio, faremo una direttina sul canale Twitch per chi non ci potrà essere, come sempre, quindi se, non, se siate per dire eh, di, a più di... 500 km a Milano perché sennò dovete venire partite la sera no. prima e dormite in tenda non me ne frega niente vi voglio vedere a Milano ehm, comunque potrete seguire l'inaugurazione in live vi farò fare il solito tour eh, guidato di pochi minuti e chi ha l'elicottero che parteggia vengo in elicottero cioè ho fatto il fare posto. Posto. Sopra, sopra, quel, sopra al parcheggio che è chiuso esatto. per lavori sì, 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 sì. a terra lì sopra non si era detto così vuota vuota. poi la gente ci esatto. crede eh, ciao Tania, grazie mille chi arriva con l'A4 direzione Venezia si consiglia l'uscita a Ro da lì dopo due minuti si è a Molino Dorino e risparmiate 4 euro di tangenziale ovest cioè, pensate che, che, che cliente vi arriva sabato no, no, veramente. Cioè, ma, è ma io chiudiamo allora, no, scusate, fare così, Angelo tanto sei già sul gruppo ti ho visto scrivi, ti fai te il piano tutto. di viaggio da ogni punto dell'Italia, dai, poi ti facciamo eh, un po' di sconto in cassa ognuno scriva la città da dove arriva e Angelo vi manda <ride> l'itinerario perfetto Invece c'è un messaggio per voi, de, eh, Madonna, mi, vi potete dare dei nomi semplici? Teuglislot92, Crippa, ah, Marcone, ci no, vediamo sabato. Okay, ah, De Uglislot, De Uglislot, scusa, questo era facile, questo era facile, che ormai sono così contorti i nomi che non mi aspetto più un nome che abbia un senso, il Bradipo Brutto. Il Bradipo Brutto dice, Crippa, Marcone, ci vediamo sabato, mi raccomando, sorprendetemi con l'acquisto al buio, si firma a Carletto. Al buio, sì, sì, lui ha detto, io vi do un budget, voi mi consigliate. Ok, a perfetto, posto. il budget è di 3.500 euro, ci pensiamo noi, vieni con un Cap, per favore <ride> vecchio conio e vi fanno tutti gli auguri Simona Marco, i giullari lì avremo lì in negozio maestro dice Giulia 651 km Tania ma te sei lontana da qualunque cosa cioè, dobbiamo approfondire, dici dove abiti di precisissimo <ride> e, e organizziamo trasportiamo il Dario Store Milano a fare l'inaugurazione lì e poi lo riportiamo in sede con un aereo eh, direi che ci siamo tanto amore per voi ci dicono io ho già ordinato cose a Marco quindi i giullari danno sempre il buon esempio grandi cuori per loro ah Latina Tania Latina potresti avere delle notizie il prossimo anno eh? ah, Beh, ve la dico così spoiler. ve la butto lì a Latina potresti avere delle notizie che spoiler vediamo, brutale vediamo eh, lo so, lo so, lo so, così così così, così in, in da fe sì, sì, esatto e nessuno lo sa esatto, <ride> plot twist plot twist facciamo per scaldare la chat è già preso fuoco il telefono di Stefano come apre la latina ma perché apre la latina perché gli apre i negozi guarda che ogni volta che su Dungeon Desk scriviamo dove apriamo il prossimo negozio c'è gente che suda e, e noi lo ridico sempre tanto non mi ascolta nessuno apriamo nelle città dove ci viene fatta costantemente ostruzione quindi non abbiamo nessun interesse a aprire ad esempio a Firenze dove ci sono i ragazzi Stratagemma che ci trattano benissimo come fornitori sono degli ottimi clienti Yuka partecipa alle nostre live ricordatevi venerdì Twitch Pitch io faccio Twitch Pitch e vengo a Milano praticamente e quindi dove apriamo è perché abbiamo delle difficoltà territoriali dettate da, dagli altri punti vendita e quindi dopo un po' dopo un anno due che ci proviamo e vediamo che non riusciamo a fare la nostra distribuzione correttamente ci piantiamo più volentieri una bandierina quindi se vi state agitando con il nostro povero Stefano sul perché apriremo qui o là eh, eh, magari cercate di essere un pochino meno quando <coughs> vi chiama 
porto gli usati e vendo fuori dal negozio Angelo te, ti do fuoco agli usati se fai una cosa del genere <ride> ne voglio uno al sud Alex ora apriamo uno al nord poi uno al sud dai. per essere precisi Aprilia guarda il nostro primo cliente era di Aprilia Tania. il nostro cliente numero uno è stato di Aprilia il cliente numero due era di, di Venezia ma non ve- di Mestre di Mestre <ride> Me li ricordo fino, alla, fino al 54 me li ricordo 54-55 me li ricordo per nome e cognome e provincia dopo ho smesso di ricordarmi potrebbe essere Alex a Mestre? no no no, no, no. il cliente numero 2 da... si chiamava Mirko ora non faccio altri, altri non do altri dettagli però si chiama Mirko con la K ragazzi è stato un piacerone facciamo un raidozzo chiedo Poi. assistenza a Silvia se è live perché io sono stra di fretta quindi andrei in end of live e ci raidiamo qualcuno con i nostri 100 spettatori ragazzi siete rimasti qui è fino ad ora grazie mille vi aspetto a Milano sabato venerdì Twitch Pitch con tutta la banda stasera eh, come oh. sempre c'è la normale programmazione quindi ci sarà la nostra Giulietta domani le solite, le solite cose di sempre e ci vediamo prestissimo e ho fatto una cazzata perché ho detto partiamo con il ride poi un ride, ora ride e ride ciao ragazzi tra poco ciao, ciao.